வணக்கம் ஜானாஸ் குக்கிங்கில் உங்களை வரவேற்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சிங்க இன்றைக்கி பிறண்ட ஊறுகா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பிறண்டை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆஞ்சி எடுக்கணும் அந்த கீழே இருக்கிற நார் அதை நம்ம எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம உரிச்சு எடுத்துக்கணும் எடுத்தால் அந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது வந்து வீட்டிலையே நட்டு வைக்கலாம் இல்லை கீரைக்காரவங்க கிட்டே கிடைக்கும் அவங்கக்கிட்ட காய்கறி விற்கிறவங்க கீரை விற்கிறவங்க அவங்களே கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண சொன்னால் பண்ணி தருவாங்கங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உரிச்சு கொடுப்பாங்க இது வந்து கொஞ்சம் அரிப்புத்தன்மை உள்ளது அதனால் லைட்டாக கையில் எண்ணெய் பூசிக்கிட்டு நம்ம உரிக்கலாம் நல்ல நேக்கையில் தடவிட்டு உரிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்கள நம்ம ஹெல்ப் பண்ண சொல்லலாம் பண்ணி தருவாங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இலசாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா நல்லது இந்த அடியில் இந்த மாதிரி இருக்கும் தண்டு இதை கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு இந்த பக்கமாக கொஞ்சம் இலசாக இருக்கும் பாதிக்கு மேலே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல மருத்துவ குணம் உள்ளதுங்க நல்ல ஒரு பசியை கொடுக்கும் வாய்க்கு வந்து டேஸ்ட் இல்லைன்னா இதை இதை தொட்டு நம்ம சாப்பிட்டோன்னு சொன்னாக்க நல்ல அந்த ருசியெல்லாம் நாக்குக்கு நல்லா இல்லாமல் இருக்கும்ல அந்த ருசியெல்லாம் நம்ம ஆற்றும் இப்போ வந்து காய்ச்சல் அந்த மாதிரி சீசனில் வாய்க்கு நல்லா இருக்காது இந்த வந்து தொட்டுக்கிட்டோன்னாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் சின்ன கட்டு ரெண்டு கட்டு பரண்டை ஒரு சின்ன ஒரு கைப்பிடி அளவு தாங்க இருக்கும் கட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு கட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த அளவு கிடச்சிருக்கு இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நல்லெண்ணெய் ஒரு நூறு மில்லி எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு எடுத்திருக்கேன் புளி இந்த அளவு புளி எடுத்து எலுமிச்ச அளவு இருக்கும் இதை எடுத்து நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் தனி மிளகா அப்படி எடுத்திருக்கேன் உப்பு எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் இது வந்து வெந்தய பொடி வெந்தயத்தை வெறுமன எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்து அதை நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கை இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அடுப்பில் வானொலி வச்சுட்டேன் வானொலி காஞ்சோடனே எண்ணெயை சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் தன்னொடனே நம்ம அந்த கடுகை சேர்த்துடலாம் அடுப்பு மீடியமாகவே இருக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிச்சிடுச்சு வெடித்த உடனே நம்ம அந்த பரண்டை சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற பரண்டையை இதில் சேர்த்துடலாம் அதை எடுத்து நல்லா இந்த தண்ணி சுத்தம்லாம் வற்றி நல்லா சல சலன்னு வேகணுங்க எண்ணெயிலேயே அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டுருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வர்றது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுப்பில் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மிளகா பொடியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு கிண்டு ரொம்ப கரைஞ்சிடக்கூடாது அடுப்பை வந்து சிம்மில் தான் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு இந்த புளி தண்ணியவும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் புளிப்பு சேர்த்து இதுக்கு வேணுங்க புளிப்பு புளிப்பு டேஸ்ட் இதுக்கு வேணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் புளிப்பு காரம் உப்பு எல்லாம் சேரும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன இந்த புளி தண்ணியும் கொஞ்சம் வற்றி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் இருந்திருக்கு நல்லா தண்ணி நல்லா சுண்டி ஒத்திருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெந்தய பொடியை சேர்த்துடலாம் இதுதான் ஊறுகாய்க்கு நல்ல ஒரு வாசனை டேஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடியது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியானோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவு நான் வெள்ளம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக இதை சேர்த்து பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால் நான் முதல்ல சொல்லலை சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க பிறண்ட ஊறுகா தயாராகிடுச்சுங்க நாக்குக்கு ருசி கொடுக்கக்கூடிய பசி கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் கொண்ட இந்த ஊறுகா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உண்மையில் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியது தான் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் 
மறுபடியும் நான் இன்னொரு ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்